بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس فارکس کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ٹریڈر ہو کہ جس نے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا نام نہ سنا ہو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا نام ہر بندے نے سنا ہوا ہے لیکن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی تعریف ہر بندے کے لیے مختلف ہے ہر بندہ اس کو اپنے طور پر لیتا ہے ہر بندے کے لیے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک مختلف چیز ہے ہر بندہ اس کو اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے تو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اس لیے کافی وائڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ہر انسان ہر ٹریڈر جو فارکس کی دنیا میں ہے وہ اپنے اپینین سے اپنی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی جو چیدہ چیدہ تعریفیں ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ریزسٹنس ایک مارکیٹ جب اپ ٹرینڈ میں چاہ رہی ہوتی ہے اور اس کو اپ ٹرینڈ میں چلتے چلتے ایک جگہ سے مارکیٹ پل بیک کرتی ہے اور پل بیک کرنے سے پہلے جو اس نے اپنا ہائی بنایا ہوا ہوتا ہے ہائی پرائز کو شو کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا ریزسٹنس بن جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ نیچے آتی ہے پل بیک ہو کر اور پھر اس کے اوپر بائرز کا زور بڑھتا ہے تو پھر مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور اوپر جاتے جاتے ایک دفعہ دوبارہ وہ پل بیک کرتی ہے یعنی کہ واپسی لیتی ہے تھوڑی سی اس تھوڑی سی واپسی سے پہلے جو اس نے اپنا دوبارہ ہائی بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا ایک اور ریزسٹنس ہوتا ہے وہاں سے مارکیٹ پھر نیچے آتی 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 پھر ایک دفعہ دوبارہ بائرز اس کو زور لگاتے ہیں مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور ایک نیا ریزسٹنس بناتی ہے اپنا ایک نیا ہائی بناتی ہے تو یہ ہوتی ہیں فلوٹنگ ریزسٹنس یعنی کہ ہر ایک ریزسٹنس کے بعد ایک نئی ریزسٹنس پھر ایک نئی ریزسٹنس یعنی کہ ایک مارکیٹ ایک خاص پوائنٹ سے آگے جانا چاہ رہی ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہی تو اس چیز کو ہم ریزسٹنس یا رکاوٹ کہتے ہیں مارکیٹ کے آگے ایک رکاوٹ کا آ جانا اپ ٹرینڈ کی طرف اب یہی چیز اگر ہم ڈاؤن ٹرینڈ کی دیکھیں گے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں مارکیٹ آتے آتے ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں سے وہ پل بیک کرے گی واپسی کا رستہ لے گی تھوڑا سا کہ جہاں پر سیلر اپنا پروفٹ لے کر نکل رہے ہوں گے تو بائرس کا زور بڑھے گا تو مارکیٹ اوپر جائے گی تو وہ جو مارکیٹ اوپر جانے سے جو پہلے ایک پوائنٹ لو مارا ہوا ہوگا اس نے اس کو ہم بولیں گے سپورٹ سپورٹ یعنی سہارا دینا کسی چیز کو نیچے سے سہارا دے دیا مارکیٹ نے اب وہ سپورٹ اب مارکیٹ دوبارہ پل بیک ہوئی اوپر ہوئی اوپر جاتے جاتے پھر مارکیٹ پہ دوبارہ سیلرز نے زور ڈالا تو مارکیٹ نیچے آئی اور ایک پوائنٹ پہ آ کے پھر مارکیٹ پل بیک ہوئی تو وہ جو آخری پوائنٹ ہوگا اس کا لو والا اس کو ہم کہیں گے سپورٹ یہ بھی فلوٹنگ سپورٹ بھی ہوتی ہیں ایک سپورٹ کے بعد پھر نیچے اور سپورٹ پھر نیچے اور سپورٹ اس طرح یہ ایک سہارا دیتی رہتی ہے مارکیٹ تو اس کو ہم بولتے ہیں سپورٹ یہ ایک ایک تعریف تھی اس کے علاوہ ایک مارکیٹ میں ایک ایسا ایریا آتا ہے ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر سیلر اس مارکیٹ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اس مارکیٹ پر اپنی انٹری زیادہ لیتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آ کر سیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس اور اسی طرح اس کا الٹ کیا جائے مارکیٹ میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آ کر وہ ایک ایریا ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پر آتے ہی مارکیٹ میں جو بائرز ہوتے ہیں وہ زیادہ توجہ لینا شروع ہو جاتے ہیں اور بائرز مارکیٹ میں ان ہوتے ہیں اسی وقت پہ تو وہ جب بائرز زیادہ ان ہوتے ہیں تو مارکیٹ اپ کو شوٹ کرتی ہے تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں سپورٹ یا اس زون کو کہتے ہیں سپورٹ زون یہ تھی اس کی دوسری تعریف ایک دوسرے اینگل سے اب اس کی تعریف اس طرح کروں گا کہ ایک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے مثال کے طور پہ اپ ٹرینڈ چار رہا ہے اوپر جاتے جاتے ایک خاص مقام پر جا کر مارکیٹ وہاں سے دوبارہ نیچے آ جاتی ہے پھر مارکیٹ میں تھوڑا سا نیچے آ کر پھر ایک اوپر جاتے جاتے اسی مقام پر جس مقام پر پہلے وہ نیچے آئی تھی اسی مقام کو دوبارہ ٹچ کرے گی اور مارکیٹ پھر وہاں سے نیچے آ جائے گی پھر ایک اسی طرح جاتے 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 مارکیٹ آگے تیسری جگہ پہ جا کے دوبارہ اسی مقام کو ٹچ کرے گی اور پھر نیچے آ جائے گی تو یہ یہاں سے ثابت ہوا کہ کوئی ایک ایسا زون بن چکا ہے کہ جس سے آگے مارکیٹ نہیں جا پا رہی جس سے آگے مارکیٹ جانا چاہ رہی ہے تب بھی نہیں جا پا رہی تو اس جو ایک زون بنے گا اس زون کو یعنی کہ اس ایریا کو اس ایک خاص پوائنٹ کو کہ جہاں سے مارکیٹ آگے مزید نہیں جا رہی اس کو ہم بولتے ہیں ریزسٹنس اسی طرح مارکیٹ اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے تو ایک مقام پر آ کر مارکیٹ ایک پوائنٹ کو اس مارکیٹ نے ٹچ کیا اور دوبارہ اوپر ہوئی پھر تھوڑی دیر بعد مارکیٹ زگ زیگ کرتی کرتی دوبارہ اسی لیول پر آ گئی لیکن اس پوائنٹ کو پھر ٹچ کر کے دوبارہ اوپر چلی گئی پھر اسی طرح نیچے نیچے آتے آتے دوبارہ اس
बॉर्डर बन गया तो उसको बॉर्डर को मार्केट क्रॉस नहीं कर रही नीचे को तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट यानी नीचे से मार्केट को किसी चीज ने सहारा दे दिया कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा पा रही मार्केट बार बार उस पॉइंट को टच करती है फिर ऊपर फिर आके उसको टच करती है फिर ऊपर तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट यानी कि जो नीचे मार्केट को नहीं जाने पा रही वो सपोर्ट है और जो मार्केट को ऊपर से रोक रही है एक ताकत को एक चीज कि मार्केट उसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही उसको टच करके वापस आ जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ये यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की दो लाइनें बन जाती हैं उनके बीच में मार्केट यू जिग जैक जिग जैक जिग जैक करती जाती है अब ये अगर लाइनें जो दो बनी हैं ये अगर बिल्कुल सीधी बने इस तरह उसको हम रेक्टेंगल भी बोलेंगे यानी कि बिल्कुल एक लाइन ऊपर सीधी आएगी और एक नीचे सीधी आ गई तो इस ट्रेंड को हम न्यूट्रल ट्रेंड बोलेंगे या साइड वे ट्रेंड तो ये जो साइड वाला ट्रेंड होगा इसके बीच में स्पोर्ट एक बनेगी ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बनेगी यानी कि उसके बीच में दो लाइनों के बीच में मार्केट जिग जैक जिग जैक करती जा रही है और एक मकाम पर मार्केट आकर या स्पोर्ट को तोड़ देगी या रजिस्टेंस को तोड़ देगी तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट यानी कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की दो लाइनें अगर खींच ली जाएं हम अपने जहन में खींचें या चार्ट के ऊपर डायगनली एक लाइन बना दी जाए जिसे ट्रेंड लाइन बोला जाता है अगर हम वो लाइन एक खींच ली जाए और उसके ऊपर एक पॉइंट पे मार्केट ऊपर टच होकर फिर नीचे फिर टच होकर नीचे फिर टच होकर नीचे इसका मतलब यह है कि मार्केट असल में उस पॉइंट को क्रॉस करना चाह रही है लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर वो मार्केट उन्हें क्रॉस नहीं कर पा रही तो उस वक्त हम मार्केट में उस वाली लाइन को बोलेंगे कि ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई लेकिन जब रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो फिर उस रेजिस्टेंस को जो क्रॉस करने का मामला होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट यानी कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर गई ब्रेकआउट करके यानी कि मार्केट ने वो रेजिस्टेंस तोड़कर उससे बाहर निकल गई तो उसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट यही चीज अगर नीचे वाली सतह पर जाकर हो स्पोर्ट लेवल पे तो स्पोर्ट पे जब ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट नहीं उसे बोलेंगे टेक्निकली उसे ब्रेक डाउन बोलेंगे क्योंकि वो ब्रेक करके नीचे चली गई ये थोड़ा सा एक टर्म क्लियर कर लें अपने जहन में कि हर जो मार्केट रजिस्टेंस को तोड़े ऊपर वाली साइड पे जब जाए तो ब्रेकआउट होगा और जब वही मार्केट नीचे वाली साइड पे जाए तो ब्रेक डाउन होगा अब रहा सवाल कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस साइड पर होती है और किस शक्ल की बनती है तो अगर इसकी शक्ल बनाई जाए दो लाइनों के दरमियान में ये बनेगी अगर ये दो लाइनें बिल्कुल सीधी हों आपस में मसावी चाह रही हों एक सीधी लाइन में चाह रही हों तो उनको हम बोलेंगे साइड वे स्पोर्ट्स और साइड वे रजिस्टेंस अब यही जब लाइनें यूं ऊपर की तरफ दो चल रही हों इस तरह डायगनली चल रही हों तो उसको हम डायगनल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे यानी कि या वो ऊपर जा रही है इस तरह एक चैनल या वो चैनल नीचे आ रहा है और अगर वो दरमियान में जा रहा है तो वो चैनल नहीं होगा वो रेक्टेंगल होगा वो आपको पहली वीडियो में भी मैंने बताया था ट्रेंड्स वाली वीडियो में तो ये थी कुछ बातें कि स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस होती क्या है अब स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं उस ट्रेड को देखेंगे हम कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे की जाती है और उसके पहले आपको एक और बात बताऊं कि आपने ये बात सुनी होगी कि हर रेजिस्टेंस एक टाइम पर स्पोर्ट बन जाती है और हर स्पोर्ट एक टाइम पर रेजिस्टेंस बन जाती है यानी कि हर दोस्त एक वक्त में दुश्मन बन जाता है और हर दुश्मन एक वक्त में दोस्त बन जाता है आने वाले वक्त में ये आम जिंदगी की मिसाल नहीं है क्योंकि आम जिंदगी में तो जो दुश्मन कुछ होते हैं वो दुश्मन ही रहते हैं और जो दोस्त होते हैं वो दोस्त ही रहते हैं ये बाज़ात आम जिंदगी में नहीं लेकिन फारक्स की लाइफ में फारक्स में स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हर स्पोर्ट एक टाइम पर रजिस्टेंस बन जाती है और हर रजिस्टेंस एक टाइम पर स्पोर्ट बन जाती है उसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि जिस वक्त आप कोई मिसाल के तौर पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं एक सीढ़ी चढ़ी फिर अगली सीढ़ी चढ़ी फिर अगली सीढ़ी चढ़ी जब वो वापस आएंगे तो उस सीढ़ी से आप डाउन आएंगे फिर उस सीढ़ी से डाउन आएंगे फिर उस सीढ़ी से डाउन आएंगे यानी कि सीढ़ी सीढ़ी करके आप चढ़ रहे हैं और सीढ़ी सीढ़ी करके आप डाउन आ रहे हैं तो हर सीढ़ी आपके लिए एक बॉर्डर है हर सीढ़ी आपके लिए एक रेजिस्टेंस है ऊपर जाने के लिए और जब वापस आएंगे तो वो हर सीढ़ी आपके लिए स्पोर्ट है और हर सीढ़ी आपके लिए एक नई स्पोर्ट है यानी कि जो पहले आपके लिए स्पोर्ट थी वो आपके लिए रजिस्टेंस बन चुकी और जो रजिस्टेंस थी वो स्पोर्ट बन चुकी इसको आसान लफ्जों में आपको फारक्स में यूँ समझाऊँगा कि एक मार्केट जहाँ से ऊपर जा रही है आप तस्वीर देख सकते हैं वो एक रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आया कि बायर्स का जोर बढ़ा तो रेजिस्टेंस उसने क्रॉस कर दी अब जब रेजिस्टेंस जैसे ही वो क्रॉस करके उसकी कैंडल
अब वो जो रेजिस्टेंस है वो उसी पेड़ के लिए उसी मार्केट के लिए वो सपोर्ट बन जाएगी यानी कि जो पहले तोड़ी नहीं जा सकती थी अब वो वापसी पर नहीं तोड़ी जा सकेगी अब जो वापसी पर नहीं तोड़ी जा सकेगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी सिंपल सिंपल यही है कि एक रेजिस्टेंस जो पहले तोड़ी नहीं जा पा रही थी क्योंकि ऊपर को जा रहा था एक ट्रेंड वो तोड़ तोड़ा नहीं जा पा रहा था अब जब वो टूट गया तो अब जब वापस आएगा तो फिर भी वो तोड़ा नहीं जा पाएगा क्योंकि अब वापसी पे जब नहीं तोड़ा जा पाएगा तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगी इसी तरह जब इसको नीचे की तरफ देखेंगे एक मार्केट नीचे को आ रही है एक प्राइस नीचे को आ रही है और एक पॉइंट से वापस चली जाती है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो सपोर्ट को नीचे तोड़ देती है अब जब स्पोर्ट से नीचे चली जाएगी मार्केट तो अब जब वापस ही लेगी तो वो जो स्पोर्ट पहले थी वो अब वापसी पे उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी तो इसे हम कहते हैं कि हर स्पोर्ट एक टाइम पे रेजिस्टेंस हो जाती है और हर रेजिस्टेंस एक टाइम पे स्पोर्ट हो जाती है तो ये एक टर्म यूज होती है कि हर स्पोर्ट और रेजिस्टेंस आपस में रिचेंजेबल होती है अब सवाल ये आता है कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कैसे किया जाए कि ये स्पोर्ट है ये रेजिस्टेंस है आखिर इसको जानने के लिए कोई तरीकाकार होगा तो जी हाँ तरीकाकार है और इतना आसान तरीका है कि आपको बिल्कुल एक मिनट में ये पता चल जाएगा उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन आप अपने एम टी फोर में जब लाइंस की एक ऑप्शन होती है वहां पर जाकर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए और आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ हाई बन रहे होंगे आप उन हाई को बस आपस में मिला देंगे तो ये एक ऊपर वाली रेजिस्टेंस बन जाएगी और इसी तरह आप कुछ लो बन रहे होंगे उन लो को आपस में वो लाइन के साथ मिला देंगे लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है कि लाइन आप लाइन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाए कि लाइन अगर यहाँ पर ये नीचे बन रहा है तो इसको थोड़ा और नीचे कर दूँ पिछले से ऊपर हो जाए पॉइंट से या पिछले से पॉइंट से नीचे हो जाए ये काम नहीं करना आपने एक जस्टिफाई तरीके से ऊपर से एक पॉइंट आपका ये एक बन रहा पॉइंट उसको ए, उस पॉइंट से लेकर एक नीचे पॉइंट ये बन रहा है इस पॉइंट तक आपने एक लाइन बना देनी है वो लाइन आप जब खेचेंगे तो उसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उस लाइन को टच करते जाएंगे आपस में आपने कम अज कम तीन हाई को आपस में मिला देना है और तीन लोस को आपस में मिला देना है और जितने हाई ज्यादा मिलेंगे उतनी रेजिस्टेंस या उत, जितने लो ज्यादा मिलेंगे उतनी सपोर्ट वो ज्यादा मजबूत होगी और जब वो सपोर्ट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगी तो उतनी ही ज्यादा उसमें फ्लैक्चुएशन आएगी कि जितनी ज्यादा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मजबूत थी यानी जितनी दफा मार्केट ने उसको टच किया हुआ होगा उस पॉइंट को उतनी ही वो ज्यादा मजबूत होगी तो ट्रेंड लाइन का ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है कि आपने हाइज को मिला देना है और लोस को मिला देना है तो आप किस तरह एक चैनल बन जाएगा और आप अगर इस तरह आ रही है मार्केट तो हाई को मिलाते मिलाते लो को मिलाते मिलाते एक लाइन बन जाएगी वो आपका इस तरह रेक्टेंगल बन जाएगा यानी कि आपने पीक पॉइंट्स को मिला दिया और आपने बॉटम पॉइंट्स को मिला दिया तो वो एक आपके पास से पूरी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगी अब इसमें ये बात सोचने वाली है कि जब ये एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाती है तो उसमें फिर हम उसमें ख्याल क्या किया जाए उसमें उसको बनाने में उस स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस को तो ख्याल उसमें यह किया जाए कि जो कैंडल्स के शेडो होते हैं जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैंडल्स के शेडो बनते हैं ऊपर और नीचे उन्हें वीक भी कहते हैं अपर शेडो और लोअर शेडो भी कहते हैं तो वो जो शेडो होंगे हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे हम कैंडल की जो रियल बॉडी होगी उसको कंसीडर करेंगे और जब आप ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे तो आप शेडो के ऊपर से उसको नहीं गुजारेंगे आप उसकी रियल बॉडी के ऊपर से उसको गुजारेंगे करेंगे तो शेडो को हम इग्नोर कर देंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए अक्सर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जब मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये रजिस्टेंस है इससे मार्केट ऊपर नहीं जाना पा रही तो आप एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट में या तो कोई डाटा या कोई न्यूज ऐसी आ जाती है कि मार्केट उस एक रेजिस्टेंस पॉइंट पॉइंट से टेम्परेरी तौर पर ऊपर निकलती है और फिर वापस चली जाती है उसी अगले 10-15 मिनट में या 5 मिनट में तो वापस चली जाती है तो वहां पर एक शेडो बन जाता है और अक्सर हम लोग कहते हैं जी कि ये शेडो जो बन गया है जो नए ट्रेडर जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं जी ओह अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता वो फेक आउट होता है ब्रेकआउट और फेक आउट में ये फर्क है कि आपने कैंडल के देखना है कि रियल बॉडी कैंडल से ऊपर गई है या नहीं गई कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है या नहीं हुई और उस रियल बॉडी के क्लोज और होने और ना होने पर भी कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट दोबारा वहां से रिवर्सल ले लेती है इसलिए एस का जरूरी लगाना होता है कि एस जरूर लगाना है और वो बाज होता है ज्यादातर नहीं होता तो उसमें हम आपको ये आइडिया हो जाएगा 
कि जब भी आप कोई फेक आउट होगा यानी कि वो शेडो ऊपर निकलेगा उस रेजिस्टेंस से या शेडो नीचे निकलेगा सपोर्ट से तो वो फिर शेडो दोबारा उसी टाइम फ्रेम में वापस आ जाएगा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे तो इसलिए हम शेडो को कंसीडर नहीं करेंगे हम रियल बॉडी को कंसीडर करेंगे सपोर्ट एंड रजिस्टेंस बनाने में तो इस वजह से यहाँ पर एक पॉइंट और आपको देता चलूँ कि जो आप सपोर्ट एंड रजिस्टेंस बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर नहीं हो सकता यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यूरो 1.0870 से वापस आएगा वो एक स्पेसिफिक नंबर आप जब बयान करेंगे तो फिर वो उसमें फेक आउट के ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पेसिफिक नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि बाज़ात मार्केट एक दो पिप ऊपर बाज़ात मार्केट एक दो पिप नीचे पांच पिप ऊपर पांच पिप नीचे फिर वहाँ से भी वो रिवर्शन लेती है तो इस वजह से स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नंबर की बजाय जोन बनाया जाता है जोन ये होता है कि यह दस पिप का एक लाइन बना दी जाती है कि मार्केट इस दस पिप के अंदर से वापस जाएगी या इस मार्केट से स्पोर्ट पर वो दस पिप लगा दी जाएगी कि मार्केट इस दस पिप के अंदर से वापस चली जाएगी तो उसको हम कहते हैं स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस जोन यानी कि स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस नंबर नहीं वो आपने कंसिडर करना स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस जोन पे आपने तोज्जो देनी है कि 10 पिप के आप दो लाइने लगा लें इस तरह जो एक लाइन लगानी है यानी कि इसी में से वापस हो जाएगी अब सारी बातों के बाद आखिरी बात यह है कि ट्रेड कैसे ली जाए और जो मैंने आपसे वादा किया था कैंडलस्टिक वाली वीडियो में जो पिछली वीडियो थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं उसमें कि अगर कैंडल्स को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर परखेंगे तो आपको ज़्यादा नतज अच्छे मिलेंगे तो उसमें यह होगा कि जैसे ही मार्केट स्पोर्ट के करीब होगी अपनी स्पोर्ट लेवल पर होगी तो आप उस स्पोर्ट जोन में देखेंगे कि अगर वहाँ पर कोई कैंडल में से कोई कैंडल ऐसी बनती है कि जिससे रिवर्शल या जिससे रिवर्शल हो सकता है तो आप वहां पर आप ट्रेड लगाएं स्पोर्ट पे जाकर आप बाय लगाएं फिर अगर रेजिस्टेंस पे आ जाती है तो रेजिस्टेंस पे जब जाकर वो आपकी कैंडल बने जो वहां से रिवर्सल हो तो फिर वहां पर जाकर आप उसको सेल कर दें तो ये एक ट्रिक है ट्रेड अपनी पॉजिटिव करने के लिए कैंडल्स और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिलाकर जो बयान की जाती है तो अब इसमें हम कैंडल्स के अलावा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके दो तरीके हैं पहला तो ये कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक चैनल बन जाता है या एक रेक्टेंगल वाली शक्ल इस तरह बन जाती है उसमें जो छोटे ट्रेडर होते हैं जो शार्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो बड़े ट्रेडर भी शार्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं लेकिन वो जो शार्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज़ होता है जैसे ही मार्केट ये आप मेरा हाथ यूँ समझें कि ये रजिस्टेंस है ये स्पोर्ट है मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पर आई जिस वक्त तो वहाँ से आपने सेल ले ली लेकिन सेल उसकी आपने यहाँ पर असल लाजमी लगाया ये जो ऊपर वाली फिंगर आ गई ये असल आ गया यानी कि यहाँ से आपने एंट्री ले ली इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपने असल लगा दिया ये पॉइंट रेजिस्टेंस से पाँच पिप ऊपर का होगा या स्पोर्ट से पाँच पिप नीचे का होगा तो असल ज़रूरी है क्योंकि अगर मार्केट स्पोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से वापसी नहीं ले रही है और इस दफ़ा वो ब्रेकआउट के चक्कर में या ब्रेक डाउन के चक्कर में तो फिर आपका एसल हिट हो जाए आपको ज़्यादा नुकसान ना हो उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो फिर वही सपोर्ट या वही रेजिस्टेंस आपके खिलाफ हो जाएगी यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन जाएगी उसके बाद नीचे नहीं उससे रकम आ पाएगी और जो सपोर्ट थी वो आपके रेजिस्टेंस बन जाएगी उसके बाद वहाँ से रकम ऊपर नहीं जा पाएगी तो वो आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है और आपके ज़्यादा मुखालफ हो सकती है इसलिए वहाँ पर ट्रेड पर एसल लगाना ज़रूरी है तो जैसे ही आप एसल लगाएंगे तो वो एसल आपकी एक सेफ्टी होगी अगर तो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेवल पे आप वहाँ से सेल कर दी और एसल आपने रेजिस्टेंस से ऊपर पाँच पिप लगा दिया दस पिप लगा दिया जैसे आप मार्केट सिचुएशन देखें दस पिप ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी अगर ब्रेकआउट के पहले तो अगर मार्केट वहाँ पर चलेगी वो तो फिर अलग अलहदा बात है लेकिन अगर मार्केट वहाँ से रिवर्शल ले रही है स्पोर्ट की तरफ आ रही है क्योंकि मार्केट लूँ जिग जैग जिग जैग जिग जैग स्पोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में फिर होगी तो आप रेजिस्टेंस पे जाकर सेल कर देंगे और स्पोर्ट पे आकर सेल क्लोज करके बाय कर देंगे और फिर रेजिस्टेंस पे आकर बाय क्लोज करके सेल कर देंगे यानी आप पूरा दिन आप इस तरह कर कर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं तो ये थी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग की एक 
टर्न होती है वो भी यही चीज़ होती है कि वो वहाँ पर ट्रेडर बिल्कुल इसी तरह करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अपनी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और एक लेवल आता है कि जब उनकी ट्रेड उनके माइनस में चली जाती है जब वो एस हिट हो जाता है तो उस वक्त एस हिट होते ही वो साथ ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी ट्रेड ले लेते हैं ताकि उन्हें पता होता है कि अभी ब्रेकआउट हो गया तो अब ये तो हमारे हक में जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट काफ़ी जनरेट हो जाता है तो दूसरे नंबर पर यह तो थी बाउंस वाले तरीका यानी कि एक बाउंस स्पोर्ट से बाउंस लिया ऊपर ऊपर से बाउंस लिया नीचे नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तो दूसरा तरीका है कि ब्रेकआउट का तरीका यानी कि ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद ट्रेड की जाए उसके बाद ट्रेड करने के लिए भी फिर आगे दो तरीके हैं इसमें बेगनर्स जो होते हैं वो तरीका ये इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में कि वो जैसे ही स्पोर्ट का एक उन्होंने एक लाइन खींची हुई होती है एक पॉइंट पे जैसे ही उस पॉइंट से ऊपर मार्केट एक दो पीपी होती गई वहाँ से उन्होंने जनाब हल्की बाय ले लेनी है वहाँ से उन्होंने कहना अब तो मार्केट गई अब तो गई मार्केट ऊपर गई ब्रेकआउट हो गया लेकिन आपको ये बात मैं फिर बताता चलूँ कि ब्रेकआउट के लिए नंबर का इंतखा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ब्रेकआउट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो ब्रेकआउट होता है वहाँ पर आप एक जोन का इंतखा करें पूरा एक जोन बनाएं दस पंद्रह दस पंद्रह पिप का कि यहाँ से मार्केट वापस हो रही है या इस पॉइंट से मार्केट इस जोन से वापस हो रही है वो पाँच दस पिप का आप बना लें उस जोन से जब मार्केट ब्रेकआउट करे तो वहाँ पर आप ट्रेड करें और वह भी बड़े सब्र और तहमल के साथ जो बड़े ट्रेडर जैसे करते हैं वो ये करते हैं कि वो थोड़ा सब्र करते हैं वो देखते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट हो जाए ब्रेकआउट कार के मार्केट ने कौन सा क्या मत ले आनी है आखिर मार्केट ब्रेकआउट जब हो गया तो उसके बाद फिर एक ट्रेंड अपना ऑपोजिट बना ही लेगी तो थोड़ा सा सब्र करके आप देखें मार्केट की पोजीशन को जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद आप एहतियात से सब्र के साथ उस ब्रेकआउट को जब तक आप कंफर्म नहीं कर लेते कि ये फेक आउट नहीं है ये ब्रेकआउट है उस टाइम तक आप मार्केट में ट्रेड ना करें आप जो नए बंदे होते हैं वो तो बस देखते हैं ओह हो हो चला गया अब तो सेल हो गई या बाय हो गई ब्रेकआउट हो गया सर ने बताया था ब्रेकआउट हो गया तो वो ब्रेकआउट फिर जब फेक आउट होता है तो वो उस बेचारे सर को गालियाँ दे रहे होते हैं तो ये छोटी सी वीडियो आपके स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसके बारे में मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शाला हाजिर होंगे अल्लाह हामिया नासर अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़